इस पूरे रास्ते कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है पता नहीं अल्लाह जाने क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा यहाँ पे जगह आप देखें तो आपको छोटी छोटी जो है ना वो मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं और जहाँ से ये रेत आपको बाहर वो प्रेशर आ रहा है यहाँ से जी एक्चुअली पानी निकल रहा है ये देखें जी मेरा हाथ जो है वो सारा अंदर चला गया और मैं जितना लेके जाना चाहूँ इसको अंदर लेके जा सकता हूँ अल्लाम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम तबूक जहाँ पे हम अपनी बाइक को ठीक करवाने के बाद आज निकल रहे हैं कि जॉर्डन के बॉर्डर की तरफ लेकिन आज हम बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आधा दिन जो है वो ऑलमोस्ट गुजर चुका है और मुझे नहीं पता कि बॉर्डर पे कितना टाइम लगेगा इसलिए बेहतर यही है कि सुबह सुबह का टाइम जो है वो क्रॉस करेंगे लेकिन जॉर्डन की तरफ जाते हुए रस्ते में एक दो जगह बड़ी खूबसूरत आती हैं तो मैंने कहा वो देख के और उसके बाद जो है वो आगे निकलेंगे तो आज का जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि रस्ते में एक जगह आती है जहाँ पे हज़रत मूसा इस्लाम के चश्मे हैं आई थिंक मकना उस जगह को कहते हैं तो वो तकरीबन यहाँ से कोई ढाई किलोमीटर के आस है तो हो सकता है हमें तीन साढ़े घंटे लग जाएँ शाम तक आराम से वहाँ पहुँचेंगे अगर आज टाइम हुआ तो आज उसको देख लेंगे और अगर आज टाइम ना हुआ तो कल सुबह देख के उसके बाद जो है वो बॉर्डर की तरफ निकल जाएँगे तो अभी यहाँ से निकलते हैं दो रास्ते एक रास्ता निकलता है शर्मा वाली साइड से वो भी बीच के साथ है और दूसरा जो है वो बदा वाली साइड से है तो मुझे पता नहीं कि कौन सा रूट जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है तो होता है ना कि एक बस टॉस करते हैं जो रास्ता जो है वो किस्मत में वो लेते हैं अगर खूबसूरत हुआ तो ठीक है ना हुआ तो एटलीस्ट जो हम उस जगह पर ज़रूर पहुँच जाएँगे तो निकलते हैं जी अल्लाह का नाम लेकर उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की राइड जो है वो अच्छी गुजरे हैं हेडलाइट चल रही है ना जी जी ठीक है तो यहाँ से निकल चलें ठीक है बहुत शुक्रिया नवीद भाई ओके राशिद अल्लाह हाफिज बिस्मिल्लाम सुबहान अल्लाह जिस सखर ला हाजा मकरबी खले बोन या लापा खैर खरीत से हमारी ये राइड गुजरे लम्बा सफ़र है और अच्छा गुजरे अच्छा ये मुझे नेविगेशन तो इधर से लेके जा रही है थोड़ा सा आगे से चले जाते हैं अब लाजमी इधर से मुड़ना है अंदर से यहाँ से नेविगेशन बता रही है 255 किलोमीटर और जो मैं रास्ता ले रहा हूँ उसमें पहला जो स्टॉप आएगा वो आएगा शर्मा आएगा एक्चुअली ये रास्ते सारे जो है ना ये नियोम की तरफ ही जा रहे हैं लेकिन मसला ये है कि नियोम के बहुत सारे रस्ते जो है वो बंद हुए हुए हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी वो उनका काम चल रहा है वो बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं किसी को जाने की इजाज़त नहीं है इवन लोकल्स जो हैं वो भी नहीं जा सकते तो देखते हैं कि कौन से रास्ते से हमें जाने देते हैं कोई मसला तो नहीं करते कोई रोकते तो नहीं हैं तो वैसे मैंने परमिशन के लिए जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किया है अगर तो वो मिल गई तो बेस्ट है हम ऐट लीस्ट बाहर से तो गुजर ही सकते हैं ना रोड से तो क्योंकि तो नॉर्मली वो जो रोड है ना बीच के साथ साथ जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं अपने नियम वाले वो भी उन्होंने बंद की हुई है अभी थोड़ा सा जो ना वो एहतियात से जाना है क्योंकि टायर जो है वो बिल्कुल नए नए हैं तो उनकी ग्रिप इतनी नहीं है तो 30-35 किलोमीटर चला लेंगे ना तो उसके बाद थोड़ा बैठ जाएगा बेहतर हो जाएगा एक्चुअली अब हम लोग नियोम की हदूद में दाखिल हो चुके हैं पीछे एक साइन बोर्ड आया था 
तो ये वाला जो सारा एरिया है ना राइट साइड पे मेरे ख्याल में देख रहे हैं ये सारा नियोम का है तो देखते हैं कि कुछ मज़े की चीज़ नज़र आए दूसरी रोड पे एक दो जगह थी लेकिन वहाँ पे भी अभी प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं जिससे कुछ ख़ास अभी तक है नहीं देखने वाला फिर भी लेट्स सी ये जिस तरह अलोला वाले रीजन में रॉक्स थी सिमिलर उसी टाइप का जो है वो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर्स हैं रॉक्स के लेकिन ये देखें उन्होंने ना फायर लिख के लगाया हुआ है कि अंदर इंटर होना मना है ना सिर्फ उस साइड पे बल्कि इस साइड पे भी आगे जो है वह गाड़ी लेके जाना मना है ये कोई कंस्ट्रक्शन वाला जो है काम चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो ये सारा एरिया जो इन्होंने सील किया हुआ है देखें ये लिख के लगाया हुआ है ना कोई बंदा जा सकता है इधर ना कोई गाड़ी जा सकती है और जगह जगह पे पुलिस भी खड़ी है ये देखें ना सामने बिल्कुल जहाँ पर इसकी एंट्रेंस है वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है एक पानी वाला निकाल दें ये डाल दें जी ये ठंडी है मैं ये पानी वाला निकाल दें ना ये डाल दें बहुत शुक्रिया भाई जन क्या नाम है आपका इरफान भाई बहुत शुक्रिया जजाक इरफान भाई यहाँ जी फैसलाबाद से मेरा बैग भर दिया इन्होंने पानी से और मुझे यार इतनी नींद आई थी यहाँ पर मैं रुका हूँ मैंने कहा कि कोई यहाँ पर कॉफ़ी हो गया इरफान भी अल्लाह हाफ कॉफ़ी वगैरह जो है ना पी के चलते हैं पता नहीं यार क्या वजह है कि धूप में ना मुझे नींद बहुत आती है शुक्र है यहाँ पे हर 40-50 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई सुपरमार्केट पेट्रोल स्टेशन और दूसरा क्या उसे कहते हैं ये छोटे छोटे जो बकाला टाइप हैं ये मिल जाते हैं तो यहाँ पे बंदा जो है वो पीने के लिए कुछ ले ले तो थोड़ा बहुत जो है ना रिफ़्रेश हो जाता है ऐसी नींद आ रही थी ना लगता है नियोम में इन्होंने ना कोई दवाई डाली है कि जो यहाँ से गुजरे उसको नींद आना शुरू हो जाए इधर उधर देखे ही ना वो बंदा रास्ते कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है पता नहीं अल्लाह जाने क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा लेकिन बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है इधर उधर रास्ते अंदर जा रहे हैं कुछ ना कुछ बना रहे हैं सामान लेके जाते हैं आते हैं रोड्स बंद हैं बस हम यही रोड लेके जा सकते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है
लोग जी शर्मा में इंटर हो गए हैं और यहाँ पे जगह जगह पे नियोम कम्युनिटी के बोर्ड लगे हुए हैं अब मुझे ये नहीं पता कि उसका क्या मतलब है इतनी कंस्ट्रक्शन इतनी कंस्ट्रक्शन मैं कोई पिछले 80 किलोमीटर से चला के आ रहा हूँ सारी कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन और यहाँ भी शर्मा में भी पहुँच तो गए हैं लेकिन यहाँ पर भी यही हाल है नियोम बे एयरपोर्ट तो अच्छा नियोम का एयरपोर्ट भी बन रहा है जी यहाँ पे शर्मा का तो पूरा का पूरा रिजॉर्ट टाउन जो है ना वो कंस्ट्रक्शन की जद में आया हुआ है यहाँ पे जो होटल दो थे रिजॉर्ट थे बंद है तो अभी हम इसको क्रॉस ही करेंगे और एक जगह मैंने निकाली है जहाँ पे हम जाएंगे तकरीबन एक घंटे की राइड है उसके बारे में आपको वहाँ पहुँच के थोड़ा सा मैं बताता हूँ जैसे उधर पहुँचते हैं उम्मीद है कि हम मखरब से पहले पहले आराम से वहाँ पर पहुँच जाएँगे अभी तो बहुत धूप है जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते जा रहे हैं ना वैसे वैसे जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा मतलब दिन की लाइट जो है वो बढ़ती जा रही है जी गिरा हुआ जहाज और मुझे लगता है इधर जो है वो कोस्ट गार्ड या कोई पुलिस या आर्मी की चेक पोस्ट है यहाँ पे कहाँ पे खड़ी करें आगे लेके जा सकते हैं कि यहीं पे खड़ी कर दें और थोड़ा सा बनाया हुआ था कि आगे लोग जो हैं लेके जाते हैं वैसे आगे लोग टायरों के निशान तो बने हुए तो चलते हैं हम बाइक ले जाते हैं आगे यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से निकालना ड्रोन तो हम यहाँ पे नहीं उड़ा सकते लेकिन यह है कि रंगीली को हम इसके चारों तरफ ना घुमाते हैं और फिर मैं आपको थोड़ा सा इसकी जब हिस्ट्री भी बताता हूँ कि ये यहाँ पे पहुँचा कैसे अच्छा ये और इसके कुछ पार्ट्स जो है ना वो उधर गिरे हुए हैं वो आई थिंक इसका जो विंग है ना नहीं टेल है टेल जो है वो उधर गिरी हुई है हाँ इसकी टेल उधर गिर गई है बाकी इसके कहीं और भी पार्ट हैं टायर इसके ऊपर हो गए हैं <laughs> और तो इसके अलावा ख़त्म हुआ पड़ा है बेचारा जंग लूदा हो गया तो हम बाइक को ना किसी जगह खड़ा करते हैं एक चक्कर और लगाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे खड़ी करें ये इसकी फ्रंट साइड है सही नीचे दबा हुआ है मेरे पीछे जी आप जहाज़ देख रहे हैं और साथ में हमारी रंगीली भी इधर खड़ी हुई है थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि ये यूएस मिलिट्री प्लेन है जो कि वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए थे और इसको ख़रीदा था एक बिज़नेसमैन ने अमेरिकन था और उसने उसका इरादा ये था कि इसको जो है ना लग्जरी यार्ट बना के अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल किया और वो अमरीका से आया और एक रात जो है ना वो यहाँ पर रुकने के लिए लैंड किया तो उनको रात के टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आवाज़ें वगैरह आ रही थी लेकिन शायद उन्होंने गौर नहीं किया और नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे उनके ऊपर जो है वो फायरिंग स्टार्ट होगी तो फायरिंग होने की वजह से जहाज़ के ऊपर जितना इसके जो फ्यूल था वो सारा जो है तकरीबन कुछ चार हज़ार लीटर कहते हैं कि इसके अंदर था वो यहाँ पर जो है वो ज़ाया हो गया मियाँ बीवी को भी गोलियाँ लग गई काफ़ी जो है वो ज़ख्मी थे बच्चे जो थे उनके साथ ठीक है वो सही रहे जो सऊदी आर्मी थी उनको लगा कि ये जो है ये इसराइली कमांडोज हैं इसी वजह से उन्होंने इनके ऊपर जो है वो फायर किया उसके बाद इनको जद्दा लेके गए और वहाँ पे यू एस एम्बेसी ने जो है वो साथ मिलके इनको जो है वो छुड़वाया लेकिन जहाज़ जो है वो तब से लेके अब तक यहाँ पे ही खड़ा है 
और ये यहाँ की एक जो है ना वो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन से जो है वो बन गया तो अभी कुछ तस्वीरें वगैरह इसकी बनाते हैं थोड़ा सा जो है जहाज़ को कैप्चर करते हैं और आपको दिखाते हैं बिल्कुल दूसरी साइड पर जो है पहाड़ नज़र आ रहे हैं अभी तो वहाँ पर सूरज बहुत हाई है वो है जी इजिप्ट और यहाँ से हार्डली कोई आई थिंक यहाँ पर इवन के सिग्नल भी जो कैच हो रहे हैं मेरे मोबाइल पर वो इजिप्शन टेलीकॉम के आ रहे हैं तो बड़ा साफ शफाफ पानी है बड़ा खूबसूरत है तो यहाँ पे बंदा आराम से जो है ना वो टाइम गुजार सकता है अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं है तो अच्छी जगह है आई थिंक पानी इतना खूबसूरत है जिसकी वजह से बीच खुला कोई बंदा नहीं है सिंगल मैं अकेला हूँ मुझे लगता है थोड़ी देर में कोई ना कोई यहाँ पर जो है ना वो आ जाएगा क्योंकि जैसे जैसे मौसम बेहतर हो रहा है लोग जो है वो आते जाएँगे यहाँ पर ये था जी यहाँ का प्लेन और अब हम निकलते हैं यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे पुलिस भी आ गई थी अच्छे बंदे थे उन्होंने पूछा और उसके बाद कहा कि आप रुक सकते हैं वीडियो वगैरह बना सकते हैं हम निकलते हैं वो पीछे जाकर खड़े हो गए मेरा इरादा बन रहा था कि यहाँ पे ना नाइट भी स्टे कर लूँ कैंप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अलाव नहीं है इसलिए हम आगे जाते हैं आगे एक छोटा सा टाउन आएगा माकना मैकना या मागना है वहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे यार हेलमेट साफ करने वाला हो गया है इसके ऊपर आज कोई काफ़ी मक्खियाँ और मच्छर गिरे हैं चेक करें यार कितनी खूबसूरत और पुरसकून जगह है साफ सुथरा जगह कितना रखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं बहुत अच्छी लोकेशन है ये बिल्कुल छोटा सा एरिया है जहाँ पे सामने जो है वो इजिप्ट है और बिल्कुल इसकी सेहत में जो है वो जॉर्डन की सिटी अकाबा है और आगे क्या नाम है उसका इलात है जहाँ पे इसराइलियन पोर्ट है तो ये तीन चार सिटीज़ छोटी छोटी ना साथ साथ हैं लोग जी मकना में पहुंच चुके हैं तकरीबन कोई तीस को मिनट की ड्राइव थी उस पॉइंट से छोटा सा ये गांव है यहाँ पे देखते हैं कि रेस्टोरेंट मुझे नज़र आया था इंटरनेट पे और अगर वो आता है तो सीधा जो है अभी रेस्टोरेंट की तरफ ही जाते हैं तकरीबन सवा आठ हो गए हैं और उसके बाद देखेंगे कि बीच के किनारे आस में कोई अच्छी सी लोकेशन ढूँढ के रात गुजार लेंगे ये हैं काफ़ी लोग इधर उधर बैठे हुए हैं तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे बकाला तो है तो चलो पानी तो यहाँ से मिल जाएगा हमें ये मताम ही तो है मताम ही है अच्छा ये आगे भी एक मताम है तो रेस्टोरेंट हमें मिल गए हैं सामने एक बंदा कितना खा लेता है चार, चार? चलें आप इस तरह करें दो सैंडविच दे दें हाँ एक बंदा एक खाता है या दो खाता है एक बंदा एक, एक बंदा एक फिर एक ही दे मुझे समझ लगी वो कहता है चार तो मैंने उसका आधा किया वालेकुम सलाम कितने पैसे हैं चार रहा शुक्रिया भाई
अच्छा लेने हमारे तो सैंडविच बड़े सस्ते में हो गई है उसको इधर ही बांध देते हैं लपन लस्सी और अच्छा ये हमारा पीने का भी हो गया खाने का भी हो गया और अब हम सोने का करते हैं किसी जगह सामान ले लिया इसको खाना पीना भी है इधर मान देता हूँ इसको यहाँ पे एक्चुअली कुछ जगह है इधर ही खड़ा कर सकते हैं रोड के किनारे कहीं किसी जगह आज तो फिर बड़ा शोर होगा जगह तो अच्छी है ये है जी अपना आज रात का सेटअप थोड़ी सी यहाँ पे लाइट कम है मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मोबाइल की लाइट और जो मेरे पास एक्स्ट्रा है कि उसे मैं थोड़ा सा कैप्चर कर सकूँ और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो उधर आपको लाइटें नज़र आ रही हैं वो हैं जी इजिप्ट की और दरमियान में समंदर का एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बड़ी खूबसूरत लोकेशन मुझे लगता है कि मिल गई बस सिर्फ ये है कि पीछे जो है ना वो रोड है तो हो सकता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये रोड है यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो शोर जो है वो हो सकता है आए लेकिन आ, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रेत नहीं है तो सामान को जो है ना मैं यहाँ पे आराम से रख सकता हूँ अदरवाइज़ सामान के अंदर रेत घुस जाती है तभी यहाँ पे बैठ के अपना खाना जो साथ लेके है वो खाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी इवनिंग सुबह के जी तकरीबन साढ़े छः बजे हैं और आज मेरी रात जो थी बड़ी मुश्किल यहाँ पे थी मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज तक मैंने जितनी भी कैंपिंग की होंगी उन सब में से टफेस्ट नाइट्स ये वाली हो सकती है वैसे तो लग रहा है कि यार बड़े आराम सुकून से अबरार जो है ना वो बीच के किनारे बैठा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर इतनी तेज़ हवा है कल मैं यहाँ पर साढ़े बजे पहुँचा था मौसम बिल्कुल अच्छा था कुछ भी नहीं था साढ़े दस पौने ग्यारह बजे आवाज़ स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है सारी रात मुझे नींद नहीं यहाँ पे सही तरह आ सकी और सुबह मैं पाँच बजे उठ गया था कोशिश कर रहा था फिर भी कि यार थोड़ी बहुत नींद जो हो जाए तो अच्छा है क्योंकि आज भी हमारा लंबा दिन होगा तो थकावट के साथ जो है ना वो राइड करना ज़रा टफ हो जाता है तो खैर एनी वे होते आता है कभी कभी अच्छी भी कैंपिंग साइट्स होती हैं कभी नहीं भी होती वैसे तो बड़ी खूबसूरत जगह है सामने जो है वो इतना खूबसूरत समंदर है लेकिन क्या कर सकते हैं हवा है तो अभी सामान अपना पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ पे जो दो तीन जगह देखनी है वो जगह देखते हैं कोई नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं और यहाँ पे बिसमिल्लाम चलें जी अभी हम 
آپ کو لے کے چلتے ہیں جی حضرت موسا علیہ السلام کے جو یہاں پہ چشمے ہیں جن کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اس ایریے میں تو وہ یہاں سے تقریباً کوئی دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں بالکل پاس میں زیادہ دور نہیں ہے یہ گاؤں سے ہی گزر کے آئی تھنک اس کا رستہ جاتا ہے ابھی بھی اتنی تیز ہوا ہے اور خوب جو ہے نا وہ لہریں مار رہا ہے سمندر اور کہتے ہیں نا پنجابی میں تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر چلیں جی یہاں سے رستہ جائے گا اس سے کیا ہو گیا تھا یہاں پہ ایکچولی اس گاؤں میں کوئی پیٹرول اسٹیشن بھی نہیں مجھے ملا اگر مل جاتا تو اس کو فل کرا لیتے آدھی ٹینکی تو ہماری نکل گئی ہے اور اگلے کا نہیں پتا کہاں پہ اسٹیشن ملے گا مجھے لگتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں یہ رائٹ سائڈ والا جو ایریا ہے نا یہ ایسا لگ رہا ہے آئی تھنک یہ اس کی پارکنگ ہے چلیں باہر سے تو ایٹ لیسٹ اس کو اچھا بنایا ہوا ہے ٹورسٹ کے لیے کہ یہاں پہ پارک وغیرہ کر سکتے ہیں اور صاف ستھرا رکھا ہوا ہے ہاں وہ نیچے چشمے ہوں گے یہاں پہ جی اگر آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ ادھر تو یہ سمندر ہے اور یہ ہیں جی چشمے یہاں پہ یہ کھجوروں کے درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور دوسری سائڈ پہ بیک سائڈ پہ آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہیں جی ٹوٹل بارہ چشمے اور یہ وہ چشمے ہیں جب حضرت موسا علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے گزرے تھے پیچھے سے ریڈ سی کراس کرنے کے بعد آگے جا رہے تھے جیروسلم کی طرف پیلستائن کی طرف تو یہاں پہ انہوں نے اپنی چھڑی ماری تھی اور اس کے بعد بارہ چشمے نکلے تھے ان کے ساتھ تھے بارہ قبیلے اور ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا تو آج بھی ان چشموں میں سے پانی نکل رہا ہے ابھی چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا مطلب کہ پانی صاف ہے یا کس طرح کا ٹھنڈا ہے کس ٹائپ کا ہے تو وہ میں آپ کو جو ہے نا وہ نیچے چل کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی زمین سے ابھی بھی پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے اور یہ مجھے جو ہے وہ سب سے بڑا چشمہ لگا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چشمے چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن جو صحیح معنوں میں ابھی جس سے پانی نکل رہا ہے نا وہ ابھی اس سے نکل رہا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے باقی چشموں سے اس ٹائم جو ہے وہ کم پانی نکلتا ہے جیسے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی ویسے ان سے جو ہے وہ پانی زیادہ نکلے گا تبھی میں چیک کرتا ہوں جس پانی کو ذرا کس طرح کا پانی ہے ٹھنڈا ہے یہاں پہ جی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور جہاں سے یہ ریت آپ کو باہر وہ پریشر آ رہا ہے یہاں سے جی ایکچولی پانی نکل رہا ہے تو اگر میں پانی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو ایک تو یہ پانی بالکل صاف ہے کوئی اس کے اندر ڈسٹ پارٹیکلس بس صرف ریت ہی آپ کو نظر آئے گی کہ آف کورس نیچے سے جو ہے وہ ریت سے نکل رہا ہے اس کے علاوہ پانی کا ٹمپریچر بالکل ٹھیک ہے جس طرح آپ نارمل شاپ سے کہتے ہیں نا کہ یار نارمل پانی چاہیے بہت ٹھنڈا نہیں چاہیے تو بالکل وہی ٹمپریچر اس کا بھی ہے باقی اگر میں یہاں پہ ہاتھ مارتا ہوں تو میرا ہاتھ بالکل جتنا بھی نیچے لے کے جانا چاہوں وہ چلا جاتا ہے تو ایک تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ یار بہت زیادہ نیچے ہاتھ بھی نہ جائے کیونکہ آف کورس یہ ڈیپ ہوگی زمین جہاں سے جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے تو یہاں سے مسلسل پانی جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے تو سبحان اللہ یار میں نے تو اس سے پہلے کسی ایسی جگہ سے اس طرح پانی جو ہے وہ نکلتے نہیں دیکھا تو یہ میرے لیے جو ہے یہ فسٹ ٹائم ایک ایکسپیرینس ہے اور آپ چیک کریں سے کس طرح پانی نکل رہا ہے ماشاء اللہ باقی کچھ چشمے جو ہے نا وہ بالکل سامنے اس طرف ہیں اور میں بھی کچھ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہیں میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کسی اور جگہ سے مل جائے میاں میاں کوئس دو چشمے جی مجھے یہاں پہ سامنے نظر آ رہے ہیں ایک یہاں سے آ رہا ہے یہ پتھروں کے نیچے سے پانی اور دوسرا جو ہے وہ ان پتھروں کے نیچے سے آ رہا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ ٹوٹل بارہ چشمے ہیں یہاں پہ یہاں سے جی ابھی میں نے دو تین گھونٹ جو ہے وہ پانی ٹرائی کیا ہے یہاں کا پانی بہت اچھا ہے اور بہت میٹھا سا ٹیسٹ اس کا آتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ پانی جو ہے وہ پینے لوگ یہاں پہ پیتے ہیں یا نہیں پیتے لیکن میں نے صرف ٹرائی کیا ہے مجھے اچھا لگا باقی 
आप यहाँ पे आइए कि जी जगह जो है वो बड़ी खूबसूरत है तो इसके साथ ही करते हैं जी हम ये वाला ब्लॉग ख़त्म उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा दुआ में याद रखिए कि आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफ़